Jag sitter här med Daiva sin elektriske snälla Tanacom 750. Eh, Tanacom serien, de kommer i eh, tre storlekar, 500, 750 och 1000. Det vi ska snacka lite om idag är er, eh, lite grundläggande funktioner. Eh, og det allra första eh, vi ska se på, det är er, eh, hvordan vi kan eh, justere autostopp-funksjonen på snälla. Når du har spola på den scenen du ska bruke, så är er det viktig att du nullstiller eh, dybdetelleren på snälla før du tar den i bruk. Og det gör du ved at du sveiver scenen så langt in at, eh, sånn som i mitt tilfelle, jeg har eh, lideren min nesten oppe ved stangringen, Och så trycker du bara på reset-knappen. då vi den vise 0 meter och då är er den nollstilt. När du då ska ha scenen upp igen så vi snälla stoppe 5 meter för överflata. Men hvis du vill att den skal fortsätta helt upp till du får för exempel lidern din i vattenflata så kan du overstyre det. Og det gör du ved at du rett og slett åpner bremsen, senker scenen så langt ned som du ønsker å ha den, stopper den, og så trykker du og holder nede den knappen som heter Invers CNTR i to sekunder. Så hvis jeg nå slipper ut mer scenen, Och så brukar brytaren för att köra upp snöret igen elektrisk. Så vill den då stoppa akkurat där jag satt den till att stoppa. och du slipper att sveva in de tre extra meterna. Det nästa vi ska göra nu det är er att kalibrera snälla så att den viser helt nøyaktig dybde på dybdemåleren. Lite avhängigt av vad slags scenetyckelse du har brukt och hur mycket scene du har haft på spolen så är er det ikke sikkert att den förhandsställningsställningen som är er på snälla vill visa riktig dybde. Och då är er det så att måten du kalibrerar snälla på det är er att kalibrera den upp mot 100 meter djup. Så eh, där är er två måter du kan göra det på. Eh, det ena är er, eh, att bruka färgkoda scene, sånn som jag har här, och så eh, slippa ut eh, telle färgkoderna till du når 100 meter. Eller, hvis du inte har färgkoda scene så kan du för exempel eh, köra till ett område eh, hvor du vet det är er 100 meter dypt och så kan du släppa scenen av dig eh, ned där. Eh, alternativt så kan du också måla med ett eh, målband, men det är er klart det tar lite längre tid. Så eh, nu eh, ska jag eh, släppa ut här eh, och så ska jag telle eh, färgkoderna på Diva J Bradman för den har 10 meter mellom fargene. Så, nu har jeg telt mig ned til 100 meter, men jeg ser at på displayet så står det 105 meter. Så nu skal vi overstyre displayet til å vise 100 meter, Og det gör vi ved å klikke oss gjennom menyen, og da må vi klikke på mode-knappen seks ganger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da står det et H-tegn til høyre i displayet her. Og videre så må vi trykke mode og reset-knappen ned samtidig og holde de nede i to sekunder. Sånn. Och då øh, står det här 105 meter. Øh, og så står det H1500 här. Men det vi ska göra nu, det är er att överstyra det till att visa 100 meter. Och det brukar vi spaken till. 
Og da eh, må vi først løfte den opp, og så må vi la den telle ned til den kommer til eh, 100 meter. Oi, der kom det til 98, da må vi ta den litt opp igjen. Bruker spaken til å justere. Der har vi den nøyaktig på 100 meter, og da kan vi trykke på mode-knappen igjen. Da er vi tilbake i hovedmenyen, og nå viser eh, Snella riktig dybde og er kalibrert. Det siste vi ska gå igjennom, det er jigg-funksjonen til Tanakommen. Den kommer ferdig med standardinnstilte innstillinger, men du kan også overstyre de og velge både jigglengde og hvor lenge den skal vente mellom hver jigging. Så for å aktivere jigg-funksjonen på Tanakom, så trykker vi en gang på mode-knappen. Da kommer det opp en C her, og da er vi inne i den menyen som velger jigg-funksjonen. Og står den på C, så vil ikke jigg-funksjonen virke, da er den slått av. Men hvis vi trykker eller justerer på glidebryteren her, så kommer vi opp, da står det 1, 2, 3. Og tar vi den videre, så står det 1, 2 og 3. Og det er tre ulike moduser. Det er små variasjoner på de modusene, mens 1-2-3-modusen den kombinerer alle sammen. Sånn at for nå så velger vi 1-2-3, og da trykker vi på mode-knappen en gang til, og da kommer det opp på displayet 1,5 meter. Og det er hvor mye snøre Snella skal ta inn på hvert jigg. Og her også kan vi bruke glidebryteren til å justere, så jeg for nå så kan jeg for eksempel sette den opp til 2 meter, 2,5, 3, 4, og helt opp til 5,5 om vi vil. Men jeg tenker at 1,5 er greit, så vi lar den stå der, og så trykker jeg mode en gang til. Og det vi har her, det er hvor mange sekunder Snella skal vente mellom hvert jigg. Så her også kan vi bruke glidebryteren til å justere, men jeg synes i grunnen at 2 sekunder, det er greit. Så da trykker vi mode en gang til, og den siste her, det er eh, jiggerekkevidde. Og det er i praksis at du kan stille inn eh, snella til å jigge kun i mellom et visst eh, dybdeintervall. Da. Så hvis du ligger på 100 meter og du vil bare at den skal jigge fra 80 meter oppover, så kan du stille inn på 80 meter og så jigger den fra 80 meter opp. Men vi lar den stå nå. Så da er det bare å trykke seg gjennom menyen her igjen til vi er tilbake i hovedmenyen. Og en ting som er verdt å vite, når du jigger, så stiller du jigghastigheten med glidebryteren her. Så når jeg trykker på jigg-funksjonen, som er den jigg-pick-up-knappen her, så skjer det ingenting. Men hvis jeg vrir på glidebryteren, så starter den å jigge. Og som dere ser nå, så kombinerer den flere ulike jigg-moduser, så det blir mest mulig variasjon, og det gjør den når du kjører i 1-2-3-funksjonen. Så, det var litt uh, grunnleggende oppsett av uh, Tanakommen. Det er en fantastisk snelle. Jeg bruker den mye når jeg fisker på dypet. Håper du hadde nytte av den videoen her. Vi ses!